Hai pemirsa baper, udah kita mau ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita yang keren banget Andre Dan pembahasannya masih sama, kita bakal bahas soal bisnis trip Ya emang udah dijalanin sama Andre, kamu dari kapan sih Andre mulai bisnis trip ini? Pas awal mulai awal covid, itu 2020 bulan sekitar bulan Maret apa bulan April? Bulan Maret atau bulan April uh, gitu? 2020 Dan Dulu waktu pertama kali udah buka toko apa belum nih? Enggak, awalnya tuh ya jualan online dulu, cuma modal dari 20 piece Alhamdulillah berkelanjutan sampai sekarang mungkin udah sekitar 1000 piece lah ada Gila, 20 piece 20 piece awal gitu dari ya? Dari 20 piece Wow, keren banget Proses sih, proses Proses ya bos Soalnya kalau misalnya kita mikir juga, kalau awal tuh berarti Aku mikirnya kamu langsung ngambil satu karung, dua enggak, karung Enggak, enggak, emang dari nol banget, dari cuman satu dua piece pertama jalan-jalan ke pasar terus nyari yang bagus oh, terus jalan gitu sendiri ke pasar jalan awal pokoknya mulai mulai jualan ini dari dari nol banget jadi kayak pelan pelan satu ke dari teman teman ke teman terus ya alhamdulillah punya customer langganan tetep lah Gila. tapi bu, um, di awal itu juga dari jualan dari teman ke teman masuk ke online nya tuh juga langsung di bulan april tuh atau uh, langsung di bulan april itu langsung bikin langsung online store nya di instagram langsung bikin online store nya di instagram wah luar biasa tapi Indri hmm. trif itu menurut kamu kamu kan yang menekuni bidang ini dong siap siap, siap. kamu kan pasti tahu trif itu apaan sih trif itu uh, lebih ke pakaian yang terjangkau sih menurutku dan kualitasnya sangat baik kalau okay. menurutku sih jadi buat mahasiswa-mahasiswa dengan budget sekian mereka bisa dapat uh, kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau Luar biasa dan ini pakaian-pakaian yang ada yang bilang uh, bekas pabrik Ada, ada yang, yang bilang, bilang bekas, orang. bekas orang Tapi kita di sini semua udah di laundry jadi aman buat kalian untuk pakai Oke, okay. itu ya teman-teman ya kalau misalnya beli di Best Test Store sudah pasti terjamin sudah di laundry bersih pasti, semua ya. Pasti pasti nyaman. Bisa lah. langsung pakai ya? Bisa langsung pakai. Langsung Lalu bisa buat selingkuhan pakai jalan langsung. Iya iya iya, ngeri banget nggak tuh Besti. Oke, okay. Dre, menurutmu kenapa sih orang-orang tuh pada datang ngetrif? Uh, gimana gimana pada ngetrif? <laughs> Karena harganya terjangkau dan kualitasnya sih. Kualitasnya ya? Uh, harganya misal kita punya brand-brand ternama dengan harga yang miring kan dengan kualitas yang baik. Pasti bener, mereka tergiur bener, lah Bener, bener, bener banget ya Karena orang kalau lihat brandnya apa Pasti udah tahu nih, oh ini kan kualitasnya kayak uh, gini Ini brand ini nih uh, uh, Tapi dapat harganya harga triv gitu Wah luar biasa sih Tapi Indri, kamu sendiri kan udah Berarti udah 2 tahun ini dua ya tahunan. menekun nih Kalau misalnya pengalaman-pengalamanmu nih Yang um, apa namanya Yang udah banyak gitu ya Awalnya kamu mau berkecimpung di sini tuh Apakah di awal langsung mengambil keputusan kayak kayaknya mau bisnis ini gitu? Awalnya sih pas covid itu kan iseng doang sih, pengennya pengen buka usaha tapi bingung pengennya pertama jualan bakso kok tapi kalau covid gini kurang nih udah jualan online aja jualan baju kan terus nyari modal yang murah ya jualan trip pertama ke pasar dari 20 puluh itu. 20 puluh itu. Dari sampai sekarang. Wah itu kalau misalnya awal mulanya langsung kayak lewat bawah yang kayak. Ya proses gerintis banget sih Pasar, macam Wah tapi luar biasa loh Ndri Ndri aku mau tanya Dua tahun ini ya hmm. Pengalaman yang paling berkesan buat kamu? Uh, kolaborasi sama salah, salah satu coffee shop Dan bikin event-event di beberapa coffee shop sih wah. Dengan komunitas Kita juga ada komunitas Oh ada komunitasnya ada, juga? Ada, ada komunitasnya Best Thrift Itu okay. uh, beberapa thrifting di Semarang Terus kita gabung Jadi bikin kayak bikin event Terus kita uh, jualan bareng gitu loh Kayak bazar gitu, bazar baju Aku berapa kali sempat datang itu ya, iya, yang datang. gede-gede itu kan, Gede. gede-gede banget eventnya. Dan ternyata peminatnya tuh banyak banget ya, Andre. Peminatnya banyak dan kita tuh nggak cuma jualan trivia sih, kita ada kayak tato, ada piercing, barber, nail art, terus ada live musik, terus uh, ada DJ juga. Jadi lengkap, entertain segala macam. Kita jadi kayak uh, ruang lingkup yang jadi satu gitu loh. Jadi aku pengen itu maju sama-sama teman-teman gitu. Gila, luar biasa. Berarti memang udah ada komunitas gedenya di Semarang uh. dan juga Dri, dulu sama sekarang perbedaan bisnis trip dulu sama sekarang bedanya apa uh, sih? Kalau sekarang orang lebih sadar sih kayak dulu kan orang kayak takut kalau pakai pakaian trip ya. 
oh itu pakaian bekas so kalau sekarang orang lebih uh, apalagi anak-anak gen Z sekarang ya udah Siap. lebih lebih sadar kayak oh nggak apa-apa kok yang penting udah di laundry dan aman ya istilahnya bantu UMKM lah ya gila luar biasa Dre kalau misalnya um, anak-anak pemirsa baper nih hmm. pada mau ikut juga terjun ke bisnis kayak kamu kamu Bisa. jangan bilang nggak boleh ya boleh 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 banget malah kalau di tokonya Andre itu malah biasanya di store Andre malah banyak kayak seller seller yang datang ke toko kita belajar sama-sama silakan atau mau jadi uh, ngambil paket di saya juga bisa jadi biasa mereka ngambil terus buat dijual lagi kita okay. nyediain kita bantu teman-teman yang pengen maju sama-sama tapi gila juga sih Andre kalau misalnya kayak kamu bisa mesti kalau kadang-kadang kan kita kalau misalnya udah nemu formulanya kita nggak mau share dong ke orang uh, karena mikirnya kayak ah ntar nih bakal jadi pesaing dan lain-lain sih, kalau aku sih. kenapa Kalau menurutku sih bagi-bagi apa bagi ilmu tuh bagi rezeki sih. Bagi ilmu bagi rezeki luar biasa banget. Dre, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya ke sini gitu, misalnya kayak mau minta tips and trick. Kamu misalnya bisa nyampein sekarang nih, kamu mau ngasih tips and trick apa sih buat teman-teman yang mau terjun ke bisnis ini? Uh, buat kalian nggak usah lah jualan. Gua aja yang kayak nggak nggak. Kalau buat kalian yang pengen jualan, yang penting uh, K3 sih biasanya aku. Apa tuh? Konsisten, sama uh, bikin konten sama. Uh, apa sih kaya enggak lah konsisten oh. konten sama uh, se k3 uh, apa ya lupa lagi <laughs> konsisten, konsisten konten, konten sama uh, uh, pokoknya itulah tiga ada ya. nanti k satunya nanti kita insert aja ya kita edit insert ya aja deh. oke luar biasa banget ngobrol-ngobrol sama Andre ini nah buat pemirsa baper yang lain kita juga pengen mau tanya nih Andre biasanya baju ya baju yang buat jual di sini itu kan berbagai macam mm-hmm. gitu pernah ada yang zon nggak sih pasti pastinya ada yang zon karena kita belinya per karung gitu kan kayak langsung uh, per kilo 100 kilo pasti ada yang zon 100 kilo 100 kilo biasanya gitu 100 kilo isinya berapa piece sendiri tergantung ya biasanya kalau kronek itu uh, sweater dari 140 sampai 200 karena ada yang tipis ada yang tebal ada yang bagus ada yang zon jadi biasanya tergantung. berapa persen sih yang zon uh, 10 sampai 30 persen 10 sampai 30%. 30%. Cara mengatasi kan nggak mungkin buang dong. Cara mengatasinya ya kita akalin sih biasanya dijahit lagi apa ya udah kita kasih aja orang. Jadi jual yang ada aja yang bisa. Wah, luar biasa. Kalau ngesortir kamu ngesortir sendiri atau Kita ada tim, kita ada tim. Ada, ada tim, tim sortir. sortir. Ada tim sortir. Jadi memang mereka yang milihin terus nanti di laundry sama mereka lalu terus di display di toko. Aku jadi punya pertanyaan Indri. Kalau disortir itu disortir berdasarkan apa? Apakah berdasarkan dengan kualitasnya masih baik atau enggak atau gimana tuh? E, biasa kita cek dari e, kualitasnya, terus bahannya sama brandnya ya. Sama kita cek e, kondisi juga. Biasa kalau ada yang hole atau yang noda, kalau yang kayak hole tuh kayak yang bolong kita kita pisahin dulu. Kalau yang noda nanti kita pisahin lagi nanti. Yang noda kita laundrynya khusus tuh. Oh ada, ada laundry khusus? Ada laundry khusus yang bisa ngilangin noda. Keren, luar Jadi biasa kita, banget. kita fokus di kualitas terbaik lah buat customer. Kualitas terbaik buat customer. Oke, buat sahabat baper yang masih pada kepo, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal um, apa namanya? soal trif ya. Tapi tentunya kita bakal ketemu habis ini, bakal dilanjut di segmen berikutnya. Masih barengan sama aku Karmelita dan juga Andre di Baper Bahasa Entrepreneur.